கட்டி துபாய்க்கு போனது ரெண்டு காரணத்துக்காக இன்னொரு காரணம் என்ன அவன் நிறைய பணம் எடுத்துட்டு போயிருந்தான்ல பட் வாசன் தட் அன் அட்வான்ஸ் ஃபார் தி கோல்ட் இனாயத் கலீல் வாஸ் சென்டிங் நோ தென் வாட் வாஸ் இட் ஃபார் காலாஸ் நிக்கோ ലോയോല കോളേജ് അവിടെ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ വന്ന അവനെ നോക്കി പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമോ സിനിമാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഫാമിലി അല്ലേ പകുതി വഴി കിട്ടിട്ട് പോകാനാണേൽ ഒരു സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ പക്ഷേ ആ ചെക്കന്റെ അച്ഛൻ അവനങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലെന്ന വാക്കിന്റെ പുറത്ത് ആ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നു പിന്നീട് നടന്നത് എന്തെല്ലാമാണെന്നത് ഒരല്പം അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു ആർട്സ് ഡേയിലെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് അതേ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ അവനോട് നീ സിനിമയിൽ കയറണമെന്ന് പറയുന്നു നായകനായി തുടങ്ങിയ ജയം എന്ന സിനിമ തന്നെ വൻ ഹിറ്റ് പിന്നീട് വന്ന എം കുമരൻ സൺ ഓഫ് മഹാലക്ഷ്മി എന്ന സിനിമ കേരളത്തിലും അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ആരാധകരെ സമ്മാനിച്ചു ഒരു റൊമാന്റിക് ഹീറോ പരിവേഷമായിരുന്നു അന്ന് അയാൾക്ക് ഇപ്പറഞ്ഞ സിനിമകളും കൂടാതെ എങ്കിയും കാതലും സന്തോഷ് സുബ്രഹ്മണ്യവും അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒരു റൊമാന്റിക് പരിവേഷം മാത്രം കയ്യിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ചിന്തിച്ച ജനതയെ കൊണ്ട് അയാൾ പിന്നീട് വന്ന തന്റെ സിനിമകളിൽ മാറ്റി പറയിപ്പിച്ചു വ്യത്യസ്തങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജേണലുകൾ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് വളരെ ഡയറിംഗ് ആയ പല സിനിമകളും അയാൾ ചെയ്തു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആരും തന്നെ എടുക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത സ്പേസ് ഫിലിം കാണിച്ചു തന്ന ടിക് 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 പുത്തൻ കോൺസെപ്റ്റുമായി വന്ന കോമാളി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ റയറസ്റ്റ് ആയ സോംബി ചിത്രം മിരുദനും ആ വ്യത്യസ്തതകൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഒപ്പം വില്ലനുമായുള്ള ഒരൊന്നൊന്നര ഈഗോ ക്ലാഷ് കാണിച്ചു തന്ന ബോഗനും തനിയൊരുവനും ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാനിടയില്ല ഇനിയും എടുത്തു പറയാനാണെങ്കിൽ പൊന്നിയൻ സെൽവനായി അവതരിച്ച മൺരത്നത്തിന്റെ മാജിക്കും നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാകില്ലല്ലോ അതെ പ്രണയവും ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങളും മാസും ഫൈറ്റും എല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തമിഴകത്തിന്റെ സ്വന്തം ജയം രവി ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസിനും തയ്യാറാകാത്ത ഒരാളെ പറ്റിയാണ് സിനിമയുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമാണ് അയാൾ വന്നത് പക്ഷേ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് അയാൾ സിനിമയെന്ന സ്വപ്നം നേടിയെടുത്തു ഇന്ത്യ മൊത്തമായി ട്രെൻഡിംഗ് ആയി മാറിയ അലേപായുത് എന്ന മണിരംഗം സിനിമ അയാളുടെ ഗ്രാഫ് തന്നെ മാറ്റി അതിൽ ഒരു വാക്മാനും തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ക്രീനിന് മുന്നിൽ അയാളെ കണ്ട സമയം തിയേറ്ററുകൾ ആർട്ടു വിളികളാൽ മുഴങ്ങി പിന്നീട് അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ ഓരോന്നും ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചം മികച്ച റൊമാന്റിക് ചിത്രമായ മിന്നലെ മണിരത്നത്തിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിക് സിനിമ കണ്ണത്തിൽ മുത്തമിട്ടാൽ ഓൾ ടൈം ക്ലാസിക് അൻവേ ശിവം സൗഹൃദത്തിന്റെ മൂല്യം കാണിച്ചു തന്ന പ്രിയമാന തോഴി അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു ആ ലിസ്റ്റ് മൊത്തം ഒരു റൊമാന്റിക് ചോക്ലേറ്റ് നായകൻ എന്ന പട്ടം ആ ക്യൂട്ടായ ചെക്കനെ അന്ന് ആരാധകർ നൽകി മികച്ച ഒരു കൂട്ടം സിനിമകൾ അക്കാലത്ത് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും അയാൾ നിശ്ചലമായി പോയ ഒരു കാലം വന്നു അയാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന തരത്തിൽ സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് ചിന്തകൾ വന്നു തുടങ്ങിയ സമയം ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ വിജയം നേടുന്നില്ല മികച്ച സിനിമകൾ അയാളെ തേടി എത്തുന്നില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാലം അധികം നീണ്ടു നിന്നില്ല തെരുവിൽ നിന്നും ബോക്സറായി മാറിയ ഏഴിമതിയെ വിജയിപ്പിച്ചു കയറ്റിയ പ്രഭു സെൽവരാജ് എന്ന കഥാപാത്രം എല്ലാറ്റിനുമുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ഇരുത്തി സുട്ടു എന്ന സിനിമ അയാളുടെ തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല വിക്രം വേദയിലെ ആ പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ഗംഭീരം തന്നെയായിരുന്നു ചാർലിയുടെ റീമേക്ക് ആയ മാരായിലും അയാൾ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് ഞെട്ടിച്ചു ഒപ്പം നമ്പി നാരായണനെ അസാമാന്യമാം വിധം അവതരിപ്പിച്ച റോക്കറ്ററി എന്ന സിനിമയും അയാളുടെ ആക്ടിംഗ് സ്കിൽസ് കാണിച്ചു തന്നു ഇനിയും അയാളുടെ അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആയുധ എഴുത്ത് എന്ന മണിരത്നം സിനിമ കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി അതെ എന്നും തമിഴന്മാരുടെ മനസ്സിലെ മാഡിയായി ജീവിക്കുന്ന ദ മാഗ്നിഫിക്കൻ മാധവൻ ഹോട്ടലിലെ ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അയാൾ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുന്നു നാളെ കാണാനുള്ള ഡയറക്ടർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് അയാൾ എടുത്തു നോക്കി ഇപ്പോ തന്നെ കുറെ പേരായി പക്ഷേ അയാൾ ഒരിക്കലും അഭിനയം എന്ന രീതിയിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല ചില സിനിമകളിൽ അയാൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായും ജോലി ചെയ്തു പിന്നീട് അയാൾ സംവിധായകനായി ചുവടുവെച്ചത് തല അജിത്തിനൊപ്പം വാലി എന്ന സിനിമയിലൂടെ 
പിന്നീട് സാക്ഷാൽ വിജയിക്കൊപ്പം ഖുഷി എന്ന ആ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് മൂവി സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തെ ഒരു മികച്ച സംവിധായകനായി മാറപ്പെടുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അയാളുടെ ആഗ്രഹം അഭിനയമായിരുന്നു അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരാൾ കാൽപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് നമുക്ക് കാണാനായത് ആരാധകരുടെ വൻ കടലിലേക്ക് അയാൾ കയ്യടികളുടെ വരവേൽപ്പുമായി വീണു തമിഴ്നാട്ടിലും കൂടാതെ കേരളത്തിലും തെലുങ്കാനയിലും ഫാൻ ബേസുമായി അയാൾ നിവർന്നു നിന്നു ഇരവിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട അരുൾ എന്ന ക്യാരക്ടർ അയാളുടെ അഭിനയത്തിന്റെ തുറന്ന അവതരണം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് മെർസലിലെ വില്ലനായും ജിഗർ തണ്ടയിലെ ഫിലിം ഡയറക്ടറായും മാറിയ അയാൾ ജനമനസ്സുകളിലേക്കാണ് ചേക്കേറിയത് സൈഡ് റോളിൽ വന്ന പല സിനിമകളിലും അയാൾ നായകനും ഇതേ സ്കോർ ചെയ്തു മാർക്ക് ആന്റണി സിനിമയിലെ ജാക്കി പാണ്ഡിനൊക്കെ അയാളുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടവയായിരുന്നു മാനാടിലെ ആ പോലീസ് വേഷവും ആർക്കാണ് മറക്കാൻ സാധിക്കുക നായകനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൈയടി എല്ലാ സീനിലും അയാൾ നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി മാറിയ തന്റെ തലവരോടുള്ള ഡയലോഗ് പെർഫെക്റ്റ് മോഡുലേഷൻ ആയിരുന്നു ഇനിയും അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്പൈഡറിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്താൽ മതി ഹോസ്പിറ്റലിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ ശബ്ദങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ആ രംഗം നമ്മളിൽ എന്തെല്ലാമോ വികാരങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അതെ അയാൾ തന്നെ എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ആക്ടിംഗ് കൊണ്ട് കാണികളെ കയ്യിലെടുക്കുന്നവർ അസാധ്യ കോമഡി ടൈമിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നവർ ദ ടെർഫിക്ട് ആക്ടർ എസ് ജെ സൂര്യ This is Lone Wolf. Over. Hello, my sexy Tamil friend. One girl, she doesn't have any look, she doesn't have any body, she doesn't have any body. She doesn't have any body. In the theater, she has a lot of body. 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 But, നിർണയിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ആ മുൻവിധികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ മറികടക്കാൻ അവൻ അവന്റെ ചങ്കുറപ്പ് തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു അന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞ ഓരോ കുറവുകൾക്കും ഉത്തരങ്ങളുമായി അവൻ കോളിവുഡിന്റെ മതിലകങ്ങളിലേക്ക് കാലു വെച്ചു പലരാലും സാധ്യമാകാത്ത പലതും ചെയ്തു കാണിച്ച അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ തീ പടർന്നു അയാളിലെ അഭിനേതാവിനെ ആദ്യമായി മൂർത്തി രൂപത്തിൽ കണ്ട സെൽവരാഘവന്റെ പുതുപ്പേട്ടെ ഒരു ബെഞ്ചുമാർക്ക് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു പൊല്ലാതവൻ പഠിക്കാത്തവൻ യാരടി നീ മോഹിനി ആടുകളം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ അയാളിലെ നടനെ പൂർണമായും ആവിഷ്കരിച്ചു പ്രണയം എന്തെന്ന് വരച്ചിട്ട സ്ത്രീയും തിരിച്ചിത്രമ്പലവും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നുമുണ്ട് മാസ് കാണിച്ച് നമ്മളെ കയ്യിലെടുത്ത വി എ പിയും മാരിയും വടച്ചനെയും അസുരനും ക്യാപ്റ്റൻ മില്ലറും നമ്മളെ എത്രവട്ടം രോമാഞ്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വാളുമെടുത്ത് ചോരപ്പെടുന്ന മുഖവുമായി കടന്നു വരുന്ന അസുരനിലെ ശിവസ്വാമിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറക്കുക മുഖം മുഴുവൻ ചോര പടർന്നുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ആകുന്ന പുതുപ്പേട്ടയിലെ കൊക്കിക്കുമാറിനെയും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുക അയാളിലെ ആക്ടറുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഒരേ സമയം മാസ് കാണിക്കാനും പ്രണയിക്കാനും ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ അതിന്റെ സാറ്റുറേഷൽ പോയിന്റിൽ എത്തി നിർത്തിക്കാനും അയാൾക്ക് കഴിയും ഇനി ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ള റോളുകൾ അഭിനയിക്കണമെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി വേറെ കാസ്റ്റിനെ തപ്പേണ്ട ആവശ്യമില്ല താടിയും മീശയും വടിച്ചാൽ പ്ലസ് ടു കാരൻ റെഡി വാത്തിയിലെയും ത്രീയിലെയും ആ റോളുകൾ ഇതിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തതാണ് അതെ കൊലവെറിയും കണ്ണഴകിയും അമ്മ അമ്മയും വാട്ടക്കറുവാടും റൗഡി ബേബിയും പാടിയ ആ അസാധ്യ കലാകാരൻ തന്നെ തമിഴകത്തിന്റെ മോസ്റ്റ് പ്രോമിസിംഗ് ആക്ടർ തന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ബ്രൂസ്ലി എന്ന് ആരാധകർ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന നൺ അതർ ദാൻ ബ്രൂസ്ലി ധനുഷ് ഇനി വരാനുള്ളത് നമ്മൾ പണ്ട് മലയാള സിനിമയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുഖമാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ധ്രുവത്തിൽ ഭദ്രനായി വന്ന ആ ചെക്കൻ തന്നെ അവന്റെ തുടക്കങ്ങൾ ഒരിക്കലും മികച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞ റോളുകളിലും വന്ന അയാളുടെ ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്നും തന്നെ ആരും വെച്ചില്ലായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ സൈന്യത്തിലും മാഫിയയിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ അവിടെ ഇവിടെയായി കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ കുറച്ച് നീങ്ങി മറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലെ തീ ആളിപ്പടം സേതു എന്ന സിനിമ അയാളുടെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയി മാറി തുടർന്നാണ് ലോകം ആ ഇതിഹാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്
എണ്ണമറ്റ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അയാൾ തൻ്റേതായ ഒരു പേര് കോളിവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവനായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു മാസ് കാണിച്ച് നമ്മളെ വിറപ്പിച്ച ധൂളും സാമിയും ഓഡിയൻസ് ഫേവറേറ്റുകളായി തുടർന്ന് ഇക്കാലത്ത് തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ച പൊന്നിയൻ സെൽവലിലെ ആദിത്യ കരികാലിനും മഹാനിലെ ഗാന്ധി മഹാനും ഇരുമുകലിലെ ലവ്വും ഇന്നും അയാളുടെ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വിളിച്ചോതുന്നവയാണ് ഒപ്പം അയാളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ കാണിച്ചു തന്ന ഐ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നണി രംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ പക്ഷേ അയാളുടെ കഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായി വായിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണേണ്ടി വരും രാമായണത്തിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷനായി വന്ന രാവണൻ എന്ന സിനിമയിലെ വീരയ്യ അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒപ്പം പിതാമാഹിലെ ചിത്രം എന്ന കഥാപാത്രവും മറ്റാർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളതാണ് ദൈവതിരുമകളിലെ ആ ഹൃദയം നിറങ്ങുന്ന കോടതി രംഗവും നേരിട്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് വേദനയായി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇനിയും അയാളുടെ കഴിവിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പിയെയും റെമോയെയും അന്യനെയും ഒന്ന് കണ്ടുവന്നേക്കും സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിട്ടേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരൂ അവസാന രംഗങ്ങളിൽ അന്യന്റെയും അമ്പിയുടെയും റെമോയുടെയും മാനദസങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്ന മുഖത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന പ്രകാശ് രാജിന്റെ അതേ അത്ഭുതത്തോടെ തന്നെയായിരുന്നു അതെ അഭിനയത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ ആവിഷ്കാരം ആരാധകരെ എന്തുകൊടുത്തും നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർഡം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കാത്ത ദ പ്രൊലിഫിക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വാട്ട് ആൻഡ് സ്മോർ ഇറ്റ്സ് അവർ ജം ചിയാൻ വിക്രാം ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ